Que nos mal acostumbramos con el tema de la pandemia, que capaz que por una cuestión de respeto anteriormente, por lo que estaba sucediendo en estos dos últimos años, eh, capaz que no había tanto. Nosotros nos confiamos en que era una cuestión también de respeto de, hacia la nueva ordenanza de pirotecnia cero, pero aparentemente no. Eh, este, se, se volvió toda en la normalidad y volvimos a lo que era años anteriores, este, a donde ya ni siquiera hay control de nada. Sabemos que hay un lugar que sí, que se vende, no tenemos ni idea si realmente se controla todo ahí, que sea tal cual que se, lo que está reglamentado, pero también eh, hay una realidad, tenemos acceso a ciudades cercanas, o sea, eh, la gente puede ir a Paraná, Santa Fe y adquirir lo que, lo que quiera y no hay control sobre eso, este, y lo que vemos es que cada uno en el barrio, en su, en su cuadra, hace lo que quiere eso porque no hay control de nadie, así que... Eh, y lo que tenemos es eso, que nosotros pedimos a la gente que sea responsable, que tenga los animales guardado, resguardados en un lugar, en una habitación. No da muchas indicaciones los días previos, además tenemos llamadas eh, personales, digamos, eh, comunicación personal con las personas preguntándonos qué pueden hacer ante esa fecha, que, como no darles las gotitas, nosotros recomendamos no darles nada, claro. sino una cuestión de contención. Pero en este caso son animales que estaban contenidos, o sea, esta, en este caso esta perra saltó un tapial de dos metros y medio. Eh, ante el miedo los animales se ciegan, corren y, y no saben, no, no están a, al tanto de los peligros de por sí, son, son, eh, son inocentes y no saben lo que, lo que puede sucederles y ante esto, es tratando de escapar del ruido, claro, este, claro. se van para el lado del campo y pueden agarrar obviamente la ruta. Y sí, pasa eso, se mueren. Me comentaba una persona que vive a 15 kilómetros de acá de la ciudad, en una de las aldeas vecinas, y tiene justamente un chico que tiene un, un trastorno que obviamente tenía que estar encerrada en una habitación, porque a 15 kilómetros y todo fue impresionante las bombas que se escuchaban desde, desde Crespo. Así que mira, hay gente que se ha venido, me ha pasado familiares que han venido por ahí de Buenos Aires buscando tranquilidad justamente acá por, por condiciones, digamos, de que tienen que escapar de, del ruido de, de, de allá. Y este y, y era años anteriores, era decir, bueno, voy, voy a Entre Ríos a Crespo, que dentro de todo se respeta y qué sé yo, y la verdad que la han pasado mal. Después con el tema de la pandemia, bueno, no, no han podido venir de visita y ahora es como que decir, no, mira, no vengas porque acá la verdad que estamos igual que lo como en Buenos Aires, cero control, cero respeto. Uh -huh. Pasa, por ejemplo, que nosotros estamos rodeados de campo, los caballos, la, las vacas se, des, se, se desesperan corriendo, nosotros que estamos acá en las afueras, es impresionante como vemos que empiezan a correr y no, no saben, y a, empiezan a atropellar los, los alambrados, se lastiman, este, y después eso, personas mayores en los hogares que obviamente eh, no están bien, es, por ahí están perdidos y qué sé yo, y con todo esto peores, más se desesperan. No, no están entendiendo qué es lo que está pasando y ni hablar con chicos que tienen ciertas patologías eh, como TGD, por ejemplo, que les afecta muchísimo. Entonces, es pasarla mal, la verdad, a todo el mundo por unos pocos que, que no les interesa nada, parecería. Pero bueno, es una cuestión también de los padres, una cuestión de respeto, de enseñarles desde chicos. Eh, también eso de que decir a la tarde, por ahí a la hora de la siesta, la gente dice, bueno, los chicos no saben qué hacer, qué sé yo, mandan con unos pesos y con unos pesos ya ellos se compran eso, los chasquibún, y la verdad que es molesto.